scène par Lorraine de Sagazan et on enchaîne sur Danse des guerriers de la ville, la nouvelle création d'Anne Nguyen et de la Compagnie par Terre présentée au Théâtre National de Chaillot jusqu'au 21 octobre. Laura, encore à toi Encore à moi tout de suite, voilà. Danse des guerriers de la ville, c'est un parcours d'installation interactive autour de la danse hip-hop. Intrigant, ouais. En effet, l'idée, c'est d'explorer les sensations des danseurs grâce à l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, à l'origine de ce projet, c'est Anne Nguyen, une véritable danseuse intellectuelle de hip-hop et la compagnie par terre. Anne Nguyen a écrit un recueil de poèmes et en fait, elle le met aujourd'hui sur la scène pour nous montrer, nous initier à la danse hip-hop, au rapport au corps et à l'environnement de ces danseurs. Donc, euh, alors, comment, comment vous expliquer euh, Très difficile. Vous faire le parcours oui, Donc, ça. je vais vous faire le parcours, et eh bien, voilà. À l'arrivée, on est dans Chaillot, et puis c'est assez déroutant. À l'entrée, on voit un breaker qui danse avec des écouteurs en face d'un écran. Bon, une frise le long des murs, descendant les marches en, les marches en marbre de, du théâtre, et étonnamment, beaucoup d'ouvreurs pour nous accueillir et nous accompagner dans la salle Maurice Béja. Un peu stressé d'ailleurs. Un peu stressé d'ailleurs. On entend toutes les... On attend euh, parce que en fait, toutes les demi-heures, un groupe de 30 personnes rentre et à 20h, nous voilà en train de descendre d'autres marches et là, apparaît la caverne d'Ali Baba. Oui, 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 je pèse mes mots. Une pièce où l'on déambule d'installation en installation avec des technologies extrêmement pointues. Là, une personne encadrant un des espaces nous invite à nous dé avec des costumes à disposition, puis à s'installer en face d'un écran qui enregistrera notre image. Et quelques minutes plus tard, sur un écran adjacent, on, a, on, on apparaît, notre corps apparaît en train de bouger comme des breakdancers. C'est assez amusant. J'ai eu la sensation. <rire> oh, je vous tout ouais, de de C'était magnifique. <rire> J'ai eu la sensation que c'était une invitation à accepter notre reflet, désacraliser notre tenue, clairement, et s'amuser. Hein. Vraiment, on en a pas mal rigolé. On était bien désignés. Donc ensuite, euh, euh, sur, un sur un autre écran, sur le côté, l'homme qui dansait à, à l'entrée nous fait des signes. Bon, d'accord, il danse, ok, on s'avance vers lui, et puis on se surprend à l'imiter. Et puis là, un groupe se forme autour de l'écran, l'applaudit, lui propose des mouvements. Vraiment, à ce moment-là, il y a vraiment un cercle qui se forme et c'est assez étonnant. Ok, d'accord, et puis on avance, on laisse le petit groupe en action, tout ça, en train de danser, puis nous, on entre dans un couloir sombre. On se place devant une sorte de miroir et des projections de danseurs à taille humaine apparaissent devant nous. On les imite encore instinctivement essayant de faire les mêmes pas c'est toujours assez laborieux mais on s'en fiche on est surpris par nous mêmes et les sensations du break euh, nous parviennent on ressent euh, on, on, on a vraiment une sensation d'être euh, d'être libre bizarrement de nos mouvements libre et doué et doué et doué et doué, et doué. On a et de doué. Comme des <rire> exactement on ressort du couloir retour à la salle principale juste le temps de faire un petit juste carte que je vous explique enfin que je vous explique pas parce que vous le verrez. Et puis, le stand le plus convoité et intrigant nous appelle. Mmh. C'est alors qu'on voit un casque à réalité virtuelle. Oh. Sur... Ouais, ouais. Oh là Complètement là. immersif. Incroyable. Un casque sur les oreilles. <rire> Donc on est là avec ce casque, on le met sur les yeux. Et puis un casque euh, de musique aussi, parce qu'il faut bien entendre. Et là, on se croirait dans une autre dimension. On se retrouve dans une salle avec des breakdancers qui nous invitent à danser avec eux. On les suit au rythme de la musique, persuadés que nous sommes avec eux dans l'ambiance survoltée qu'ils créent. C'est exceptionnel. On se surprend encore à les suivre, à, à, à vraiment à penser comme eux, danser comme eux. Vraiment, on est carrément dans notre bulle virtuelle. Mais bien entendu, on est quand même euh, tout et caché, etc. C'est-à-dire qu'en fait, à l'extérieur, faites attention que les gens ne soient pas en train de prendre des vidéos de vous en train ah, de danser. Ce qui m'est tout à fait arrivé. Mais et bon. qui sera donc posté sur la, notre page Facebook. <rire> hein, Mais tout se termine par de beaux applaudissements dans la salle comble qui apparaît à la fin de la musique. C'est complètement enchanteur et vivifiant. Ces installations sont itinérantes et accessibles à tous pour toucher le plus grand nombre. Sans différence d'âge ou de groupe, la danse hip-hop et ses sensations sont transmises. Ça ne m'étonnerait pas que certains d'entre eux que j'ai vus en train de danser comme ça, ils découvrent une belle passion et ils retournent souvent à un projet artistique vraiment très très réussi. L'effet escompté et là, on, on a envie de breaker, de se défouler, d'aller danser 
danser et d'être libre de notre rue. Allez-y, allez-y, c'est une exposition qui pourrait se résumer par « Toi aussi, tu peux le faire ». Alors Antoine, euh, qu'est-ce que t'en as pensé faire, toi Je n'ai pas grand-chose à ajouter ah. à, à, à ce qu'a dit Laura. Euh, mon préféré aussi, t'es le casque Oculus, c'est son nom. Oculus, Oculus. Euh, Alors c'est très déstabilisant, c'est presque oppressant, mais tellement jouissif. Il y a, et, et à un moment, je voulais faire une surprise un peu à la machine, comme on peut, on peut tourner la tête partout, c'est la réalité virtuelle. Donc je me suis dit, tiens, j'aime retourner, évidemment, ils y ont pas pensé, il y aura rien. Et bah pas du tout, je me retourne d'un coup et en fait il y avait une danseuse, pas holographique, mais dans le casque qui était juste derrière moi, on était presque nez à nez. C'est à 360 Donc, degrés. Ah, c'est ouais, ouais, ouais. vraiment incroyable. Alors super, je, je n'ajoute rien à ce que dit Laura, je m'interroge quand même sur ce qui a pris le dessus sur mon intérêt. De, de, de cette performance, exposition, spectacle. Est-ce que c'est la danse qui m'a le plus plu ou est-ce que c'est la technologie En tout cas, les deux se marient très bien. Ouais. Allez-y. Oui, allez-y. Allez bah, écoutez, allez vivre une expérience incroyable à Chaillot. C'est Danse des guerriers de la ville, la nouvelle création d'Anne Guyenne et de la compagnie par terre, présentée jusqu'au 21 octobre. Et on termine avec alors 